Hello and how are you doing all my dear friends? This is Arif Khadem here from Sydney, Australia, welcoming you to all this very, very interesting and of course important episode of English Tricks and Techniques on Sydney English School. Yes, dear friends, today we are going to talk about a very interesting and uncommon episode. We'll be learning cardinal numbers versus ordinal number. Amra cardinal number guru shate jototai porichito. Ordinal number is the same as the original number. We ordinal number. We have to do this. 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 We have to to pronounce like native speakers. যে আপনাদের সকলের প্রিয় চ্যানেল arif.com এর জেনারেল নলেজ এর অধীনে বছর খানেক আগে 12 দের বছর হতে পারে আমি 1 2 3 4 আলোচনা করেছি তো আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার নিয়ে আলোচনা করা তো যারা দেখেননি সেই পর্বটি সেটা গিয়ে দেখে নেবেন প্লেলিস্টে গিয়ে অবশ্যই আর যেগুলো আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে যে 1 এর বিপরীতে কোথায় আমরা বলবো ফার্স্ট কোথায় বলবো 2 এর বিপরীতে সেকেন্ড থার্ড फोर्थ ফিফথ এগুলো তো এখানে আমাদের অনেক সমস্যা শুধু ব্যবহারিক সমস্যা নয় মানে উচ্চারণগত হাউ টু প্রোনাউন্স देम करेक्टলি উই হ্যাভ এ প্রবলেম অনেকেই চিন্তা করেন এটা কি ফার্স্ট হবে না ফার্স্ট হবে আসলে নাইদা নান অফ देम দুইটাই ভুল উচ্চারণ করতে হবে ফার্স্ট তারপর অনেকেই থার্ড থার্ড মানে মনে হয় যে দে আর গোইং টু ব্রেক देयर টিথ মানে দাঁত ভেঙ্গেই ফেলবেন কিভাবে মানে প্রোনাউন্স করতে হবে তো এই বিষয়গুলো হই আমি আজ খুঁটিনাটি ভাবে ফার্স্ট থেকে মানে 1 থেকে 100 পর্যন্ত যে অর্ডিনাল নাম্বারগুলো আছে সেগুলো আমি হাতে কলমে নেটিভ স্পিকারদের মতো চেষ্টা করব উচ্চারণ করার জন্য আপনাদের সাথে যদিও আমি দেশে আশা করি সেভাবেই করি কোনো সমস্যা হয় না আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথেও আমার পুরো অভিজ্ঞতাটা টু শেয়ার উইথ ইউ শেয়ার করব সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি লাইক অল দা টাইম এন্ড প্র্যাকটিস স্পিক এট দা সেম টাইম আমার সাথে সাথে আপনাদেরকে বলতে হবে সো डियर फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट চলুন এক নজরে আপনাদের সুবিধার্থে কার্ডিনাল নাম্বারগুলো দেখা যাক আমার সাথে সাথে বলবেন যদিও এটা আগে প্রকাশিত হয়েছে लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এন্ড 10 এখন এই 1 এর বিপরীতে অর্ডিনাল নাম্বারটা হচ্ছে এবং এটার উচ্চারণটা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু কার্ডিনাল না কার্ডিনাল মিনিটে ভাবি বলছি কার্ডিনাল ভার্সাস অর্ডিনাল ওকে অর্ডিনাল মানে কি যে অর্ডার ওয়ান আফটার অ্যানাদার যে আমরা যখন বলি এই যে লিখলাম যে কি এফ আই আর এস টি এখানে অনেকের যে সমস্যাটি হয় অনেকে চিন্তা করেন এটা কি এফ আই এস টি ফার্স্ট এর মতো কিনা না ফার্স্ট হচ্ছে কি যদি এর উচ্চারণটা আসলে হবে ফার্স্ট ওকে যে আমরা ফাস্টিং করি আবার দ্রুততার সাথে যেমন হর্সেস ক্যান রান ফাস্ট ওকে কি ঘোড়া অনেক দ্রুত দৌড়াইতে পারে এখন এখানে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট এর উচ্চারণটা মনে রাখতে হবে এন্ড স্পেলিংটা দেখতে হবে মনোযোগিতার সাথে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট এবং এটা সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 1 এস টি ফার্স্ট দুই ভাবে লেখা যায় যখন আপনি কোনো লেটার বা এই জাতীয় কিছু লিখবেন তখন সাধারণত এফ আই আর এস টি এই ফরম্যাটটা আপনাকে ইউজ করতে হবে এবং উচ্চারণটাতে আর এর উচ্চারণটা 5 টু 10 পার্সেন্টের মধ্যে একটু টাচ করবেন শুধু যে ফার্স্ট মানে না করলে হয় আমি অনেকটা করিই না আসলে নেটিভ স্পিকাররাও করেন না কিন্তু আমি জানি আপনারা না করলে আপনাদের জিবা একটু চুলকানি হতে পারে ইউ মাইট গেট ইচি ইন ইওর টাং সো আই এম আস্কিং ইউ টু স্টার্ট ডুইং দ্যাট এন্ড ডে বাই ডে ইট উইল বি ওকে তো এখন এই ফার্স্ট আমরা কোথায় ব্যবহার করব আমি হয়তো বললাম যে হি ইজ দ্য ফার্স্ট বয় ইন দ্য ক্লাস যে সে ক্লাসের প্রধান বা প্রথম বালক Okay, I became first in the exam. I am going to go to the first one. I am going to go to the second one. I am going to go to the second one. I am going to go to the second one. I am 
তারপরেও সেকেন্ড এবং নাম্বার 2 দিয়ে এনডি সেকেন্ড এর সংক্ষিপ্ত রূপ এভাবে থার্ড এখানে আমাদের একটা সমস্যা হয় থার্ড না টি এইচ আই আর ডি এখানে কিন্তু আর এর উচ্চারণটা প্রায় উচ্চ থাকবে এবং 3 আর ডি মনে রাখতে হবে থার্ড মানে মূল বিষয় হচ্ছে যে আপনি দেখুন আমি যখন ফার্স্ট বলছি তখন কি এস টি দিয়ে শেষ করছি এবং এই এস টি টা ওয়ান এর সাথে যুক্ত হচ্ছে সেকেন্ড এর এন ডি টা টু এর সাথে যুক্ত হচ্ছে এভাবে থার্ড এর আর ডি টা থ্রি এর সাথে যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আমরা হয়তো বললাম যে আজ তাদের তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকী কি বলবেন টুডে ইজ দেয়ার থার্ড ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি এভাবে संक्षिप्त रूप मना रखते অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি হয় এট দা এন্ড এ টি এইচ হয় যেমন ফোর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন পর্যন্ত সেভেন হয়েছে তারপর এটা থেকে যেহেতু এটা টি দিয়ে শেষ হয়েছে আমার আবার টি এইচ বলার দরকার নেই আমি সিম্পলি কি করব এইচ যুগ করে এটাকে শেষ করব এভাবে নাইন এন আই এন এখানে ইটা উঠে গিয়ে টি এইচ হবে টেন্থ ভেরি সিম্পল টি ইএন তারপর এর সাথে আমাদের টেন টি এইচ যুক্ত করতে হবে তো আই হোপ ইউ আর গেটিং মি ওয়ার আই এম সেইং ওকে এন্ড ফলো মাই প্রোনাউন্সিয়েশন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ওকে তারপর ইন দা নেক্সট পেজ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 এন্ড 20 অন দা अदर সাইড অর্ডিনাল নাম্বার গুলো হবে যে 11 ইলেভেন এখানে একটা বড় সমস্যা এই উচ্চারণটা আমি আগে আলোচনা করেছি বিস্তারিত ভাবে ওই পড়বে এটা ইলেভেন আবার অনেকে বলে এলিভেন কিন্তু এলিভেন না ওকে তবে মোস্ট পিপল সে ইলেভেন এবং এটা থেকে যে অরিজিনাল নাম্বারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইলেভেন ওকে ইলেভেনের পরে টি এইচ যুক্ত হবে তারপর সংক্ষিপ্ত রূপও দেখুন ইলেভেন তারপর টি এইচ এভাবে টুয়েলভ এটা একটু ডিফারেন্ট এল তারপরে ভি উঠে গিয়ে হবে এফ টি এইচ ওকে বি এর সাথে একটা এফ এর একটা সম্পর্ক আছে আমরা যখন ওয়াইফ বলি এটাকে প্রোরল করলো কিন্তু এফ এর জায়গায় বি হয়ে যায় ওয়াইফ নাইফ থেকে নাইফ সিমিলারলি থার্টিন থার্টিন ওকে এখানে অনেকের সমস্যা যে থার্টিন কিভাবে ইউজ করবে ভেরি সিম্পল ইউ গেট থার্টিন রাইট এন্ড দিস ইজ ওয়ের টিন এইজ স্টার্ট আমরা বলি না টিন এইজার টিন এইজাররা কিন্তু শুরু হয় থার্টিন থেকে এবং এগুলোর সাথে কি হয় টিন টি ডাবল ইয়ান দেখুন তো টিন থেকে আমি আস্তে আস্তে কি কোথায় গেলাম ফোরটিন ফোরটিন ফিফটিন এই ফিফটিনতে অনেকের খটকা লেগে যায় কিসের সাথে ওই ফিফটির সাথে এখানে খটকা লাগার কিছুই নেই এই যে মাত্র বললাম থার্টিন থার্টিন থেকে দেখতে থাকুন তারপর ওটা যদি বলি সিক্সটিন সেভেন্টিনের ভিতরে আর ফিফটিটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট যে টোয়েন্টি থার্টি ফোরটি ফিফটি দেখুন ইস বিগ ডিফারেন্স এভাবে মনে রাখতে হবে তার মানে যেখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি কঠিন যে বিষয়টা আমাদের মনে হয় যে থার্টিন থেকে এটা আসলে কঠিন না এটা সবচেয়ে সুজা কারণ আমরা যে লেফটে যে থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন এগুলোর সাথে সিম্পলি আমরা টি এইট যুক্ত করব দ্যাটস ইট দেন উই গেট আওয়ার অ্যান্সার তারপরে টোয়েন্টিটাকে আমাদের কি বলতে হবে টোয়েন্টি তার মানে ওয়াইটা উঠে গিয়ে ওকে আই ই টি এইট বলতে হবে কারণ টি এইচ তো আমরা বলছি প্রতিটার সাথে আই ই বলতে হবে মনে আছে আমরা শিখেছি যে ফ্লাই থেকে যখন যুক্ত হয় তখন কিন্তু আমরা কি করি আসলে আই ই এস যুক্ত করি তার মানে আই ই দিই কিন্তু ওয়াই এর বদলে ফ্লাই ক্রাই ড্রাই এগুলো 
তো ঠিক দেখুন সেন্সটা কিন্তু এরকম এই সেজন্য আমি বলি যে আপনারা দা মোর ইউ প্র্যাকটিস দা বেটার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এন ইজি ওয়ে ওকে অনেক সহজ ভাষায় যে 20 থেকে 28 ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন এবং দেখুন সংক্ষিপ্ত রূপও কিন্তু কি প্রত্যেকটার সাথে ওই নাম্বার দিয়ে দিয়ে টিএইচ আমরা বলছি যেগুলো আমরা এন্ডে পাচ্ছি 14, 30 থার্টি সবগুলো হয়তো লেখা নেই বাট ডাজন ম্যাটার ফোর্টি ওয়ান থেকে করি চলুন let's try okay so 41 okay that is 41st 42 42nd likewise 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th then 50th which is given here then 51 theke ki 50 ফার্স্ট 52nd 53rd 54th এভাবে 60th দেন 61 কি হবে বলুন 61 থেকে আপনারা ইউ ট্রাই ওকে আই এম নট গোইং টু সাই দ্যাট দেন দিস ওয়াই 70th জাস্ট মনে রাখতে হবে যে টি এ টা কিভাবে লিখতে হবে যে টি আই ই টি এইচ দ্যাটস হাউ ইউ ডু ইট ওকে দেন 71st 72nd 73rd লাইকওয়াইজ then 80th then 81st 82nd 83rd 84th 85th then 86th 87th likewise then 90th then 91st 92nd 93rd okay 94th 95th then what should be the last one obviously 99 okay he 99th then 100 is 100th okay and 100 is spelling the shashwai ki diye d diye so apni d er sathe ki korben you have to add th to it okay obosheshe th jukto korte hobe to ebhabe apni ekdom 1000 porjonto kintu korte paren ami jani ebhabe amra boli na amra hoyto 100 tomo মানে কারো জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী ওকে ডেথ অ্যানিভার্সারি তারপরে স্কুলের হয়তো পুনর্মিলনই হয় এই যে রিউনিয়ন যেমন কিছুদিন আগে শেখ মুজিবুর রহমানের একশোতম জন্মবার্ষিকী হলো ওকে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলোতে কিন্তু আমরা ওয়ান হান্ড্রেড এভাবে বলতে পারি অনেকেরই এই সমস্যা তারপর আপনার যদি ওয়ান থাউজেন্ড প্রয়োজন হয় তাহলে কি ওয়ান থাউজেন্ড ওকে ওয়ান থাউজেন্ডটা বলবেন কঠিন কিন্তু কিছু না তারপরে এর সাথে টিএইচ যুক্ত করতে হবে দ্যাটস ইট জাস্ট হ্যাভ এ লুক তো এভাবে পর্বটি বারবার দেখতে হবে পজে দিয়ে দিয়ে শুনবেন ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু মাই প্রোনাউন্সিয়েশন ভেরি কেয়ারফুলি ভালো করে শুনতে হবে বুঝতে হবে ওকে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে 
এছাড়া কিন্তু আর কোন ওয়ে নেই আপনাকে মনে মনে চিন্তা করতে হবে অনেক নাথিং ইজ ইম্পসিবল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ বাই হার্ট আশা করছি বন্ধুরা পর্বটি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগবে পর্বটিতে অবশ্যই লাইক দিবেন যত খুশি মন্তব্য লিখবেন রিকোয়েস্ট থাকলে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং নিয়মিত ভিডিওর আপডেট পেতে অবশ্যই যে রিং বেলটি আছে সেটিও প্রেস করে অ্যাক্টিভেটেড থাকবেন আর অবশেষে অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি শেয়ার করতে ভুলবেন না কারণ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আই লুক ফর টু সিং ভেরি ভেরি বিউটিফুল ডে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম